ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে লজিক গেট কি এটি কত প্রকার এবং এটি কিভাবে কাজ করে থাকে তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক ইংরেজি লজিক শব্দের অর্থ হচ্ছে যুক্তি বা তর্ক আর গেট হচ্ছে দ্বার বা দরজা যে দরজা যৌক্তিকভাবে খোলা এবং বন্ধ হয়ে থাকে সেটি হচ্ছে লজিক গেট আমি এই ভিডিওতে সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব যে লজিক গেট কিভাবে কাজ করে থাকে লজিক গেট প্রধানত তিন ধরনের হয়ে থাকে অ্যান গেট অর গেট এবং নট গেট এন গেট বোঝার জন্য আমরা মনে করি তিনটি দরজা একই সারিতে সাজানো রয়েছে যদি তিনটি দরজা খোলা থাকে তাহলে আমরা প্রথম দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তৃতীয় দরজা দিয়ে বের হতে পারব কিন্তু এই তিনটি দরজার মাঝখানে যদি কোনো একটি দরজা বন্ধ থাকে তাহলে আমরা প্রথম দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তৃতীয় দরজা দিয়ে বের হতে পারব না অর্থাৎ এই গেটের যখন সবগুলো দরজা খোলা থাকবে তখনই আমরা সর্বশেষ দরজা দিয়ে বের হতে পারব যার দরুন আমরা বলতে পারি অ্যান গেট হচ্ছে এমন একটি গেট যার সকল ইনপুট যখন অন থাকবে তখন আমরা এর আউটপুটে আউটপুট পাব এখানে আমরা আরেকটু সহজভাবে বোঝার চেষ্টা করি আমাদের বলার সুবিধার্থে যখন আমরা ওয়ান বলবো তখন বুঝতে হবে যে এটি হচ্ছে ফাইভ ভোল্ট আর যখন জিরো বলবো তখন আমাদের বুঝতে হবে এটি হচ্ছে জিরো ভোল্ট এই অ্যান গেটের মধ্যে দুটি ইনপুট রয়েছে এই দুটি ইনপুটের দুইটি যখন ওয়ান থাকবে তখন আমরা এর আউটপুটে ওয়ান পাবো এই চিত্রে দেখানো হয়েছে এই দুটি ইনপুটের একটি যখন জিরো থাকবে তখন আমরা এর আউটপুটে জিরো পাব অর্থাৎ এই অ্যান গেটের দুটি ইনপুটের একটি ওয়ান রয়েছে এবং একটি অফ রয়েছে যার দরুন আমরা আউটপুটে জিরো পেয়েছি আবার এই চিত্রের মধ্যে দেখানো হয়েছে যে দুটি ইনপুটের প্রথম ইনপুট অন রয়েছে এবং দ্বিতীয় ইনপুটটি অফ রয়েছে আর এর জন্যই আমরা এর আউটপুটে জিরো পেয়েছি এটিকে আমরা আরেকভাবে বলতে পারি ওয়ানকে আমরা হাই বলতে পারি এবং জিরোকে আমরা লো বলতে পারি যখন দুটি ইনপুটের একটি ইনপুট লো থাকবে তখন আমরা অ্যান গেটের আউটপুটটি লো পাব আর যখন এর সকল ইনপুট হাই থাকবে তখন আমরা অ্যান গেটের আউটপুটটি হাই পাব অর্থাৎ এই বিষয়টি হচ্ছে একটি গুণ অঙ্কের মতো গুণ অঙ্কের যদি কোনো একটি সংখ্যা বা অঙ্ক জিরো হয়ে থাকে তখন আমরা এর ফলাফল পাই জিরো যেমন এখানে দেখানো হয়েছে দশের সাথে যদি আমরা জিরো গুণ করি তাহলে আমরা এর ফল পাব জিরো আবার জিরোর সাথে যদি আমরা আট গুণ করি তখনও আমরা এর ফল পাব জিরো এখানে একটি টেবিল দেখানো হয়েছে ইনপুট ওয়ান ইনপুট টু এবং আউটপুট এখানে প্রথম চিত্রটি হচ্ছে ইনপুট ওয়ান এবং ইনপুট টু দুটোই হাই এবং এর আউটপুটও হাই আবার দ্বিতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে প্রথম ইনপুটটি লো এবং দ্বিতীয় ইনপুটটি হাই যার দরুন এর আউটপুট হচ্ছে জিরো আবার তৃতীয়টির ক্ষেত্রে প্রথম ইনপুটটি হচ্ছে হাই দ্বিতীয় ইনপুটটি লো যার দরুন এর আউটপুট হচ্ছে লো এখানে অ্যান গেটের ইনপুটগুলোকে গুণ আকারে দেখানো হয়েছে যখন এর ইনপুটগুলো হাই হবে তখন এর আউটপুট আমরা হাই পাব যখন এর ইনপুটগুলোর যে কোনো একটি জিরো হবে তখন আমরা এর আউটপুট জিরো পাব এখানে অ্যান গেট এর বৈদ্যুতিক বর্তনী দেখানো হয়েছে যখন একটি সুইচ ওপেন থাকবে তখন আমরা একে জিরো বলবো আর যখন একটি সুইচ ক্লোজ থাকবে তখন একে আমরা ওয়ান বলব ক্লোজ এর মানে হচ্ছে এর মধ্য দিয়ে সংযোগ রয়েছে আর জিরো এর মানে হচ্ছে এর মধ্যে সংযোগটি বিচ্ছিন্ন রয়েছে এখানে এ এবং বি এই দুটি হচ্ছে ইনপুট আর ওয়াই হচ্ছে আউটপুট প্রথম চিত্রের ক্ষেত্রে দুটি সুইচ এখানে দেখানো হয়েছে এ এবং বি আর এই দুটি সুইচই হচ্ছে ইনপুট এখন এই চিত্রের মধ্যে এ এবং বি দুটি সুইচই জিরো অবস্থায় রয়েছে অর্থাৎ ওপেন অবস্থায় রয়েছে যার দরুন আমরা আউটপুট জিরো পেয়েছি অর্থাৎ আউটপুটে যে একটি লাইট সংযুক্ত রয়েছে 
সেই লাইটটি জ্বলছে না আর এটি এখানে টেবিল আকারে নিবন্ধিত হয়েছে দুটি ইনপুট এ এবং বি জিরো থাকায় আউটপুট জিরো পেয়েছি দ্বিতীয় চিত্রের মধ্যে দুটি ইনপুট এ এবং বি এর বি ইনপুট হাই রয়েছে অর্থাৎ সংযুক্ত রয়েছে কিন্তু এ ইনপুটটি বিচ্ছিন্ন রয়েছে অর্থাৎ জিরো রয়েছে যার দরুন আমরা আউটপুট পাইনি অর্থাৎ আউটপুট জিরো তৃতীয় চিত্রের মধ্যে এ ইনপুটটি ক্লোজ রয়েছে অর্থাৎ ওয়ান রয়েছে আবার বি ইনপুটটি জিরো রয়েছে অর্থাৎ ওপেন রয়েছে যার জন্য আমরা আউটপুট জিরো পেয়েছি আর চতুর্থ চিত্রের ক্ষেত্রে এ এবং বি দুটি ইনপুটই ওয়ান রয়েছে অর্থাৎ ক্লোজ রয়েছে যার দরুন আমরা আউটপুটে আউটপুট পেয়েছি অর্থাৎ ওয়ান পেয়েছি ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে অ্যানগেট কি এবং এটি কিভাবে কাজ করে থাকে অ্যানগেটকে আরো সহজভাবে বোঝার জন্য আমরা শুধু এতটুকুই মনে রাখব যে অ্যান্ড হচ্ছে গুণন অর্থাৎ অ্যানগেট বলতে গেলে আমরা গুণ আকারে ইনপুটগুলো চিন্তা করব এই গেটটি সহজভাবে বোঝানোর জন্য আমি এখানে দুটি দরজা পাশাপাশি চিত্রায়িত করেছি এবং একটি দরজা আউটপুট হিসেবে দেখিয়েছি প্রথম দুটি দরজা পাশাপাশি থাকার দরুন যদি যে কোনো একটি দরজা খোলা থাকে অথবা দুটি দরজাই খোলা থাকে তখন আপনি যে কোনো একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তৃতীয় দরজা দিয়ে বাইরে আসতে পারবেন আবার যদি এই দুটি দরজার মধ্যে একটি বন্ধ থাকে তখন আপনি একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তৃতীয় দরজার মাধ্যমে বাইরে আসতে পারবেন আবার যদি এই দুটি দরজায় বন্ধ থাকে তখন আপনি এর ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন না অর্থাৎ আমরা তৃতীয় দরজার মধ্য দিয়ে বাইরে আসতে পারব না অর্থাৎ অর গেট এর দুটি ইনপুটের যে কোনো একটি যদি হাই হয়ে থাকে তখন আমরা এর আউটপুটে হাই পাব আর যদি দুটি ইনপুটের দুটি লো হয়ে থাকে তখন আমরা এর আউটপুটে জিরো পাব অর্থাৎ লো পাব আবার যদি দুটি ইনপুটের দুটি হাই থাকে তখন আমরা এর আউটপুটটি হাই পাব এখানে আরেকটু সহজভাবে বুঝতে পারবেন প্রথম চিত্রটির দুটি ইনপুটটি হাই যার দরুন এর আউটপুটটি আমরা হাই পেয়েছি দ্বিতীয় চিত্রের প্রথম ইনপুটটি লো এবং দ্বিতীয় ইনপুটটি হাই যার জন্য আমরা এর আউটপুটটি হাই পেয়েছি তৃতীয় চিত্রের প্রথম ইনপুটটি হাই এবং দ্বিতীয় ইনপুটটি লো এবং আমরা আউটপুটে হাই পেয়েছি অর্থাৎ এই চিত্রগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে এই দুটি ইনপুটের যে কোনো একটি যদি হাই হয়ে থাকে তখন আমরা এর আউটপুটে হাই পাচ্ছি এটি ঠিক যোগ অঙ্কের মতো যেমন দশের সাথে যদি আপনি শূন্য যোগ করেন এর ফলাফল দশ হবে আবার যদি আপনি আটের সাথে শূন্য যোগ করেন তখনও আপনি ফলাফল হাই পাবেন অর্থাৎ যে কোনো অঙ্কের সাথে যদি আপনি শূন্য যোগ করেন তখন আপনি এর ফলাফল ওই অঙ্কের সমমান পাবেন যদি কোনো সময় আপনি শূন্যের সাথে শূন্য যোগ করেন তখন আপনি এর ফলাফল শূন্য পাবেন ঠিক তেমনই এর দুটি ইনপুট যখন লো হবে তখন আমরা এর আউটপুটটি লো পাব আর অন্যথায় যদি যে কোনো একটি ইনপুট হাই থাকে তখন আমরা এর আউটপুটটি হাই পাব এখানে ওয়ার গেট এর বৈদ্যুতিক বর্তনী দেখানো হয়েছে আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে যখন সুইচটি ওপেন থাকবে তখন সেটি হবে জিরো আর যখন সুইচটি ক্লোজ থাকবে তখন সেটি হবে ওয়ান ক্লোজ এর অর্থ হচ্ছে এর মধ্যে দিয়ে সংযোগ রয়েছে এবং ওপেন এর অর্থ হচ্ছে এর মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে প্রথম চিত্রের মধ্যে দুটি গেট অর্থাৎ দুটি সুইচ এ এবং বি এই দুটি ইনপুটের দুটি ইনপুটই ওপেন রয়েছে অর্থাৎ জিরো রয়েছে যার ফলে আমরা আউটপুটে জিরো পেয়েছি যা এই টেবিলের মধ্যে দেখানো হয়েছে দ্বিতীয় চিত্রের মধ্যে একটি ইনপুট হাই রয়েছে এবং একটি ইনপুট লো রয়েছে অর্থাৎ এ ইনপুট হাই রয়েছে এবং বি ইনপুট লো রয়েছে যার দরুন আমরা এর আউটপুটে হাই পেয়েছি এখানে একটি লাইট সংযুক্ত রয়েছে অর্থাৎ এই ফাইভ বোল্ট এই সুইচের মধ্য দিয়ে সংযুক্ত হয়ে এই লাইটের মধ্যে চলে এসেছে আর এই লাইটের অপর প্রান্তে নেগেটিভ সংযুক্ত রয়েছে যার দরুন আমরা এর আউটপুট পেয়েছি ঠিক একইভাবে তৃতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে এ ইনপুট ওপেন রয়েছে এবং বি ইনপুট ক্লোজ রয়েছে অর্থাৎ ওয়ান রয়েছে আর আমরা আউটপুটে আউটপুট হাই পেয়েছি এখানে এ সুইচটি বন্ধ থাকার পরেও যেহেতু বি সুইচটি ওয়ান রয়েছে 
তার জন্য এই ফাইভ ভোল্ট বি সুইচের মধ্য দিয়ে লাইটের মধ্যে চলে এসেছে এবং লাইটের অপর প্রান্তটি নেগেটিভের সাথে সংযুক্ত থাকায় আমরা লাইট হতে আউটপুট পেয়েছি চতুর্থ চিত্রের ক্ষেত্রে ফাইভ ভোল্ট দুটি সুইচের মাধ্যমেই সংযুক্ত হয়ে লাইটের মধ্যে চলে এসেছে অর্থাৎ দুটি সুইচই ওয়ান অবস্থায় রয়েছে অর্থাৎ হাই রয়েছে যার ফলে লাইটটি আউটপুট দিচ্ছে ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে একটি অর গেট কিভাবে কাজ করে থাকে অর গেটকে মনে রাখার জন্য আমরা সবসময় মনে রাখব অর হচ্ছে যোগ অর্থাৎ যোগ অঙ্কের কোন একটি রাশি বা সংখ্যা যদি শূন্য হয়ে থাকে তাহলে এর যোগ ফল কোন সময় শূন্য হয় না তৃতীয় গেটটি হচ্ছে নট গেট নট গেট সম্পূর্ণ বিপরীত এর ইনপুট যদি লো হয় তাহলে আমরা আউটপুট হাই পাব আর যদি এর ইনপুট হাই হয় তাহলে আমরা এর আউটপুটটি লো অবস্থায় পাব ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে মৌলিক তিনটি গেট এন গেট অর গেট এবং নট গেট কি এবং এগুলো কিভাবে কাজ করে থাকে এবার আমরা মিশ্র কিছু গেট দেখব যে গেটগুলো এন গেট অর গেট এবং নট গেটের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে এন গেটের সাথে যখন নট গেট যুক্ত হয় তখন এটি হয় ন্যান গেট আর অর গেটের সাথে যখন নট গেট যুক্ত হয় তখন এটি হয় নট গেট এছাড়াও আরো দুটি গেট রয়েছে এক্স অর গেট এবং এক্স নট গেট এক্স অর গেটের সাথে যখন নট গেট যুক্ত হয় তখন এটি হয় এক্স নট গেট আর এটি হচ্ছে বাফার আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে এন গেটের সকল ইনপুট যখন হাই হবে তখন এর আউটপুট হাই হবে আর যদি কোনো একটি ইনপুট লো হয়ে যায় তখন এর আউটপুট লো হয়ে যায় যেহেতু ন্যান গেটের আউটপুটে নট গেট সংযুক্ত রয়েছে আর নট গেট সবসময় তার ইনপুটের বিপরীত আউটপুট দিয়ে থাকে অর্থাৎ নট গেটের ইনপুট যদি হাই হয় তখন তার আউটপুট লো হয় আর যখন নট গেটের ইনপুটে লো হয় তখন এর আউটপুট হাই হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে ন্যান গেটের আউটপুট এন গেটের বিপরীত অর্থাৎ যখন ন্যান গেটের সবগুলো ইনপুট লো হবে তখন এর আউটপুট হাই হবে আবার যখন ন্যান গেটের কোনো একটি ইনপুট লো হবে তখনও এর আউটপুট হাই হবে আর যখনই ন্যান গেটের সকল ইনপুট হাই হবে তখন এর আউটপুট লো হয়ে যাবে অর্থাৎ এন গেটের সম্পূর্ণ বিপরীত আউটপুট অর গেট এবং নট গেটের সমন্বয়ে নর গেট গঠিত হয়ে থাকে এখানে অর গেটের আউটপুটটি নর গেটের মধ্যে এসে সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যাবে আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে অর গেটের সকল ইনপুট যখন লো হয়ে যায় তখন আউটপুট লো হয় এছাড়া সব সময় অর গেটের যে কোনো একটি ইনপুট যদি হাই থাকে তখন আউটপুট হাই হয়ে যায় এখানে নর গেটের সকল ইনপুট যখন লো হয়েছে তখন এর আউটপুট হাই হয়েছে আর যতক্ষণ নর গেটের একটি ইনপুট হাই থাকবে ততক্ষণ নর গেটের আউটপুট আমরা লো অবস্থায় পাব অর্থাৎ অর গেটের সম্পূর্ণ বিপরীত আউটপুট দিয়ে থাকবে এক্সর গেট এক্সর গেটের ইনপুট এবং আউটপুট সহজে মনে রাখার জন্য একটি কৌশল রয়েছে সেই কৌশলটি হচ্ছে এক্সর গেটের ইনপুটগুলি এক্সর গেটের ইনপুটগুলির মধ্যে যদি বেজুর সংখ্যক ইনপুট হাই থাকে তখন এর আউটপুট হাই হয়ে থাকে আর অন্যথায় এর আউটপুট লো হয়ে থাকে এই এক্সর গেটে দুটি ইনপুট রয়েছে যখন দুটি ইনপুটই জিরো হবে তখন এর আউটপুট জিরো হবে আর যখন যে কোনো একটি ইনপুট হাই হবে অর্থাৎ বেজুর সংখ্যক ইনপুট হাই হবে তখন এর আউটপুট হাই হবে আবার যখন জোর সংখ্যক ইনপুট হাই হবে তখন এর আউটপুট জিরো হবে তিনটি ইনপুট সংযুক্ত এক্সর গেটের ইনপুট এবং আউটপুট চার্ট এখানে দেখানো হয়েছে এখানে লক্ষ্য করুন যে যে সকল ইনপুট গুলির মধ্যে বেজুর সংখ্যক হাই রয়েছে তার আউটপুট হাই হয়েছে এর মধ্যে দেখুন সবগুলোই লো আর আউটপুট ও লো দ্বিতীয়টির মধ্যে একটি ইনপুট হাই রয়েছে অর্থাৎ বেজুর সংখ্যক হাই রয়েছে এর আউটপুট হাই হয়েছে তৃতীয়টির মধ্যে জোর সংখ্যক হাই হয়েছে এবং এর আউটপুট লো হয়েছে এবং টির মধ্যে বেজুর সংখ্যক হাই হয়েছে এবং এর আউটপুট হাই হয়েছে এক্সর গেটের মধ্যে শুধু এতটুকুই মনে রাখতে হবে যে এর ইনপুট গুলির মধ্যে যদি বেজুর সংখ্যক ইনপুট হাই হয়ে থাকে তখন এর আউটপুট হাই হবে অন্যথায় লো থাকবে এক্সর গেট এবং এক্স নর গেটের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকুই এক্সর গেটের মধ্যে যখন বেজুর সংখ্যক ইনপুট হাই ছিল তখন এর আউটপুট হাই ছিল আর এক্স নরের ক্ষেত্রে যখন বেজুর সংখ্যক ইনপুট হাই থাকবে তখন এর আউটপুট 
लो थक बे जा एकाने टेबलेर मध्य में देखा न होए चे अम्रा एक्स और गेटर मध्य पे चिल्ला में टी लो और एक्स नॉर्ड के अंतर पर वो हाई जेतु एर आउटपुट एर नॉर्ड गेट शंक्युक्त रहे चे एकाने एक डी बाफर देखा न होए चे एर इनपुट जो दी जीरो था के आउटपुट जीरो हो बे एवं इनपुट जो दी हाई था के এতক্ষণ আমরা এন গেট অর গেট নট গেট এক্স অর গেট এক্স নট গেট বাফার এগুলো সম্পর্কে জেনেছি এবং এগুলোর বৈদ্যুতিক বর্তনী দেখেছি যার মধ্যে আমরা সুইচের মাধ্যমে বুঝিয়েছি কিন্তু এই গেটগুলো সাধারণত ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসে ব্যবহার করা হয় থাকে এবং এই গেটগুলো আইসি বা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের মধ্যে সুবিন্যস্তভাবে সাজানো থাকে এখানে কিছু এন গেট অর গেট নট গেট এক্স অর গেট এক্স নট গেট एर IC कोड शो देखान होए चे एटी होच्छे N gate एर कोड होच्छे 7408 एटी होच्छे OR gate एर कोड होच्छे 7432 एटी होच्छे NOT gate जार कोड होच्छे 7404 ए सब गुलूर के त्रे दूती इनपूट देखान होए चे किन्तु एकादिक इनपूट हो थाकते पारे जमुन टी AICT के त्रे देखान होए चे आर � एर शकल इनपुट जोखोन हाई थक बे तोखोन एर आउटपुट टी जीरो थक बे आज जोखोन एर शकल इनपुट एर एक्टी इनपुट लो थक बे तोखोन एर आउटपुट टी हाई थक बे इखाने इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड नीर माध्यमे देखनो होए चे एन गेट इखाने बारो भोल्ट शंगुक्त रहे चे आर एर मध्य एक्टी लाइट इमिटिंग डायोड श NPN ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथे संयुक्त रहे चे। ये प्रथम ट्रांजिस्टर के इमिटर, द्वितीय ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथे संयुक्त रहे चे। एवं द्वितीय ट्रांजिस्टर के इमिटर, नेगेटिव के साथे संयुक्त रहे चे। एवं यार बेसर मुद्दे कोनो रकम बायास बोल्टेज दिया नहीं, जार दोरून अम्रा लाइट इमिटिंग দ্বিতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে একটি ট্রানজিস্টরের বেজের মধ্যে ভোল্টেজ দেয়া রয়েছে যার দরুন প্রথম ট্রানজিস্টরটি সুইচিং করলেও দ্বিতীয় ট্রানজিস্টরের বেজের মধ্যে কোনো ভোল্টেজ না থাকায় দ্বিতীয় ট্রানজিস্টরটি সুইচিং করেনি যার ফলে নেগেটিভের সাথে লাইট ইমিটিং ডায়োডের কোনো সম্পর্ক তৈরি হয়নি এবং লাইট ইমিটিং ডায়োড কোনো আউটপুট দিচ্ছে না তৃতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে প্রথম ট্রানজিস্টরের বেজের মধ্যে ভোল্টেজ দেয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয় ট্রানজিস্টরের বেজের মধ্যে বেজ ভোল্টেজ দেয়া হয়েছে যার ফলে দুটি ট্রানজিস্টরই সুইচিং করেছে এবং লাইট ইমিটিং ডায়োড নেগেটিভের সাথে সংযুক্ত হয়েছে যার ফলে আমরা লাইট ইমিটিং ডায়োডের মধ্য থেকে আউটপুট পাচ্ছি আর এটি হচ্ছে এন গেট অর্থাৎ দুটি ইনপুটের যখন দুটি হাই হবে তখন আমরা আউটপুট পাবো আর দুটি ইনপুটের যদি কোনো একটি লো থাকে তখন আমরা আউটপুট পাবো না এখানে অর গেটের ইলেকট্রনিক্স বর্তনী দেখানো হয়েছে প্রথম চিত্রে 12 ভোল্টের সাথে লাইট ইমিটিং ডায়োডের পজিটিভ প্রান্ত সংযুক্ত রয়েছে এবং নেগেটিভ প্রান্তের সাথে রেজিস্টরের মাধ্যমে দুটি এনপিএন ট্রানজিস্টর প্যারালালি সংযুক্ত রয়েছে এবং এর বেজের সাথে সংযুক্ত দুটি সুইচই ওপেন রয়েছে যার ফলে প্যারালালি সংযুক্ত ট্রানজিস্টরের দুটির কোনটি সুইচিং করেনি এবং लाइट इमिटिंग डायोड कोनो आउटपुट दही नहीं। दूसरों चित्रे के त्रे प्रथम ट्रांजिस्टर के बेजर मुद्दे भोल्टेज दया हुए चे जार दोरों प्रथम ट्रांजिस्टर टी स्विचिंग करे चे एवं लाइट इमिटिंग डायोड टी नेगेटिव शते शंकुत हुए चे आर लाइट इमिटिंग डायोड टी आउटपुट दिच्छे। तृतीयों चित्र के त्रे दूसरों দ্বিতীয় ট্রানজিস্টরটি সুইচিং করেছে যার ফলে লাইট ইমিটিং ডায়োডটি আউটপুট দিচ্ছে চতুর্থ চিত্রের ক্ষেত্রে দুটি ট্রানজিস্টরের দুটির মধ্যে বেজ ভোল্টেজ দেয়া হয়েছে যার ফলে লাইট ইমিটিং ডায়োডের সাথে নেগেটিভ সংযুক্ত হয়েছে এবং লাইট ইমিটিং ডায়োডটি আলো দিচ্ছে অর্থাৎ অর গেটের দুটি ইনপুটের যে কোনো একটি যদি হাই হয় তখন আউটপুট হাই হয়ে থাকে আর যখন দুটি ইনপুটই लो হবে তখন এর আউটপুট লো হবে নট গেট নট গেটের ইনপুট যখন হাই হবে এর আউটপুট লো হবে আর যখন এর ইনপুট লো হবে তখন এর আউটপুট হাই হবে এখানে 12 ভোল্টের সাথে একটি রেজিস্টরের মাধ্যমে 
লাইট ইমিটিং ডায়োড সংযুক্ত রয়েছে এবং লাইট ইমিটিং ডায়োডের পজিটিভ প্রান্তটি রেজিস্টরের সাথে সংযুক্ত রয়েছে এবং নেগেটিভ প্রান্তটি নেগেটিভের সাথে সংযুক্ত রয়েছে এবং এর সাথে প্যারালালি একটি এনপিএন ট্রানজিস্টরের কালেক্টর প্রান্তটি রেজিস্টরের প্রান্তের সাথে সংযুক্ত রয়েছে এবং ইমিটার প্রান্তটি নেগেটিভের সাথে সংযুক্ত রয়েছে প্রথম চিত্রে ট্রানজিস্টরের বেজের মধ্যে কোন রকম ভোল্টেজ দেওয়া হয়নি যার দরুন ট্রানজিস্টরটি সুইচিং করেনি এবং লাইট ইমিটিং ডায়োডটি রেজিস্টরের মাধ্যমে পজিটিভ ভোল্টের সাথে সংযুক্ত থাকায় আলো ছড়াচ্ছে অর্থাৎ আউটপুট দিচ্ছে আর দ্বিতীয় চিত্রের মধ্যে যখনই ট্রানজিস্টরের বেজের মধ্যে পজিটিভ ভোল্টেজ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ বেজ ভোল্টেজ দেওয়া হয়েছে তখনই ট্রানজিস্টরটি সুইচিং করেছে এবং রেজিস্টরের দ্বিতীয় প্রান্তের সাথে অর্থাৎ লাইট ইমিটিং ডায়োড সংযুক্ত প্রান্তের সাথে নেগেটিভের সংযোগ হয়েছে যার ফলে লাইট ইমিটিং ডায়োডের পজিটিভ প্রান্তের ভোল্টেজ শূন্য হয়ে গেছে এবং লাইট ইমিটিং ডায়োডটি আউটপুট দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে অর্থাৎ প্রথম চিত্রে যখন ট্রানজিস্টরের ইনপুট জিরো ছিল তখন আমরা আউটপুট পেয়েছি হাই আর দ্বিতীয় চিত্রে ট্রানজিস্টরের বেজের ইনপুট যখন হাই ছিল তখন আমরা আউটপুট পেয়েছি লো অর্থাৎ নর্থ গেইটের ইনপুটে যখন আমরা লো দিব তখন আমরা আউটপুট হাই পাব আর যখন ইনপুট হাই দিব তখন আমরা আউটপুট লো পাব ভিওয়ার্স আমি এখানে ট্রানজিস্টরের মাধ্যমে তিনটি বেসিক গেট তৈরি করে নিয়েছি এটি হচ্ছে অ্যান্ড গেট এটি হচ্ছে অর গেট এবং এটি হচ্ছে নর্থ গেট আমি এখানে টু এন বাইশ বাইশ এনপিএন ট্রানজিস্টর ব্যবহার করেছি এন গেটের মধ্যে এটি হচ্ছে আউটপুট আর এই দুটি হচ্ছে এর ইনপুট অর গেটের মধ্যে এই দুটি হচ্ছে ইনপুট এবং এটি হচ্ছে আউটপুট নট গেটের মধ্যে এটি হচ্ছে ইনপুট এবং এটি হচ্ছে আউটপুট এন গেটের মধ্যে দুটি ট্রানজিস্টর সিরিজে যুক্ত করা হয়েছে অর্থাৎ প্রথম ট্রানজিস্টরের ইমিটরটি দ্বিতীয় ট্রানজিস্টরের কালেক্টরের সাথে যুক্ত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় ট্রানজিস্টরের ইমিটার নেগেটিভের সাথে যুক্ত হয়েছে এবং প্রথম ট্রানজিস্টরের কালেক্টর লাইট ইমিটিং ডায়োডের সাথে একটি রেজিস্টরের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে যার ফলে দুটি ট্রানজিস্টরই যখন সুইচিং করবে তখন আমরা আউটপুট দেখতে পাব আর দুটি ট্রানজিস্টরের মধ্যে যে কোনো একটি যদি সুইচিং না করে তাহলে আমরা আউটপুট পাব না অর্থাৎ অ্যান্ড গেটের মধ্যে দুটি ইনপুটের কোনো একটি যদি লো হয় তাহলে আমরা আউটপুট পাব না যদি দুটি ইনপুটের দুটি হাই হয়ে থাকে তখন আমরা আউটপুট পাব অর গেটের মধ্যে দুটি ট্রানজিস্টর প্যারালি যুক্ত করা হয়েছে এই দুটি ট্রানজিস্টরে যে কোনো একটি যদি সুইচিং করে তখন আমরা আউটপুট দেখতে পাব এই দুটি ট্রানজিস্টরে যে কোনো একটি যদি সুইচিং করে তাহলে আমরা আউটপুট পাব অর্থাৎ অর গেটের দুটি ইনপুটের যে কোনো একটি ইনপুট যদি হাই হয়ে থাকে তখন আমরা এর আউটপুটে হাই পাব আর যদি দুটি ইনপুটের দুটি লো হয়ে থাকে তখন আমরা এর আউটপুটে আউটপুট পাব না নর্থ গেটের মধ্যে যখন আমরা ইনপুট হাই দিব তখন আমরা আউটপুট লো পাব আর যখন আমরা ইনপুট লো দিব তখন আমরা আউটপুট হাই পাব এখানে একটি লাইট ইমিটিং ডায়োড সোর্সের পজিটিভের সাথে একটি রেজিস্টরের মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছে এবং লাইট ইমিটিং ডায়োডের নেগেটিভটি সোর্সের নেগেটিভের সাথে যুক্ত করা হয়েছে আর ট্রানজিস্টরের কালেক্টর প্রান্তটি লাইট ইমিটিং ডায়োডের পজিটিভ প্রান্তের সাথে যুক্ত করা হয়েছে এবং ইমিটার প্রান্তটি নেগেটিভের সাথে যুক্ত করা হয়েছে যখন এই ট্রানজিস্টরটি সুইচিং করে তখন লাইট ইমিটিং ডায়োডের পজিটিভ প্রান্তটি নেগেটিভের সাথে সংযোগ পায় যার ফলে লাইট ইমিটিং ডায়োডের ইনপুট ভোল্টেজ জিরো হয়ে যায় তাহলে চলুন এখন আমরা সোর্সের সাথে যুক্ত করে এয়ার ইনপুট এবং আউটপুট দেখি এটি হচ্ছে নট গেট অর গেট এবং অ্যান গেট যেহেতু আমার এইখানে ইনপুট লো রয়েছে তাই নট গেটের আউটপুট হাই দিচ্ছে যখন আমি ইনপুট হাই দিব তখন এর আউটপুট লো হয়ে যাবে এটি হচ্ছে অর গেট অর গেটের যে কোনো একটি ইনপুট যদি হাই হয় 
तक एर आउटपुट हाई हो और जो दूटी इनपुट ही लो थे तक एर आउटपुट लो थे एखे दूटी इनपुट ही लो रही है जार दरुण एर आउटपुट लो देखा जदि एक इनपुट हाई देखा तक एर आउटपुट हाई देखा दूटी इनपुट जो हाई हो तक एर आउटपुट हाई थक ये एंड गेट एंड गेटर दूटी इनपुट ही हाई होते हो जो एक इनपुट लो थे तक हमें एर आउटपुट हाई पाना भिवार्स आशा करी बुझते पे एंड गेट और गेट नट गेट अर्थात बेसिक गेटगुलू क्यों क्चर थे एर अभ्यंतरण गठन कम भिडियोटी देखे उपकृत हम अवश्य लाइक करबें कमेंट करबें और शेयर करबें उपकृत ना हम शेयर करूँ कारण आपनर एक शेयर माध्यम अन् क्यों उपकृत होते यकम भिडियो आो पे चाहले चैनल सबसक्राइब कर पास बेलैकन क्लिक कर रख जान परवर्ती भिडियोटी आपलोड हार साथे साथ अपनी नोटिफिकेशन पे जादी इतिम्य सबसक्राइब कर असंख्य धन्यवाद परवर्ती भिडियो देखार आमंत्रण जानिए सबार सुस्थ्य कमना आजकल मत विदाय